Andiamo ora a simulare una reazione atermica in cui l'energia dei reagenti e quella dei prodotti sono praticamente identiche. Una reazione monostadio in cui non c'è lo stadio intermedio. Siamo alla temperatura medio alta. Vediamo una differenza comunque che al, dal lato dei prodotti c'è una maggiore disponibilità di spazio quindi per una questione eh, puramente statistica la probabilità che il tasso di conversione dai eh, prodotti verso i reagenti risulta più limitato a parità di popolazione perché esiste almeno un 50% delle, eh, degli urti che hanno l'energia sufficiente che però si trovano diciamo lontani dall'obiettivo di attraversare la barriera di attivazione che è alta o uguale nei due casi è più difficile valutare se è stata raggiunta una condizione di equilibrio oppure no, oppure se ci sono appunto cambiamenti lenti. Bisogna vedere quindi cosa succede sui tempi lunghi. la situazione sembra essere stazionaria possiamo vedere che cosa cambia aumentando la temperatura
aumentando la temperatura la situazione è diventata più uniforme c'è abbastanza energia e quello che otteniamo sembra essere un gas di particelle in cui la distribuzione è approssimativamente uguale in ogni comparto per cui abbiamo una eh, trasformazione a temperatura abbastanza alta abbiamo una trasformazione in cui la concentrazione dei prodotti è leggermente è abbastanza più alta come popolazione della popolazione dei reagenti possiamo valutarla in questo modo sommando i due comparti di destra otteniamo qualcosa che sembra essere di più del comparto di sinistra.